Hey, muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 4 de mi Hardcore Dragon Temporada 2 Estas armaduras me gustan pero son un poquito escalofriantes Y hoy tendremos un capítulo especial de un ratito más, 45 minutos, una hora, lo que dé Porque vamos a hacer un poco de construcción, un poco de todo Y antes de que me pregunten, perdí todo el tinore, no sé dónde lo metí, no sé qué fue lo que hice Resporri Seed de Mosis, no sé qué corno es esto, tengo que plantar la cebilla porque recién vino el slime y me rompió el poco huerto que tenía y esto, se, el, esto convierte el pasto, así que entiendo por qué está alejado del suelo y menos mal que se me ocurrió poner la antorcha encima del otro porque si no iba a perder una enorme cantidad de suelo, ¿ven lo que les digo? Bueno. Cambiando de... Ah, y ahora entiendo por qué son distintos, porque este es distinto a este. Igual uno tiene una... Sirve para algo y otro para otra Pero eso lo veremos después del Tinkers Otra cosa, esto que tengo en la mano Los Ore Berries Se pueden poner a determinada altura del suelo Yo recuerdan que el capítulo de anterior No lo sabía, bueno, ahora lo sé Ponemos esto aquí Y hay una cosita que les quería mostrar Ahora me ven con armadura Ahora Me cago en todo No funciona <risa> Ya no recuerdo cuál... Esperen que me mata, me mata, me mata... No, 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 no... no Ah, no, si eres chiquito... Te veía grande yo en mis sueños... Eh, escucho el ruido... Qué raro... Yo le quité la música al Minecraft... Siguen spawneándose estos, no sé... Hoy es el día de los slimes al parecer... O se están spawneando las criaturas como se tendrían que parecer, eh, spawnear... El tema es el siguiente... Había una letra... Que ahora no recuerdo cuál era... Que si yo ponía así y... Apretaba una de estas letras Ahí está ¿Ven? Tengo el set de armadura Supuestamente lo tengo en la mano Pero no lo tengo en la mano Aprieto y me lo vuelvo a poner J y vuelve al set Esto es algo la verdad muy interesante Y ven, es como si las tuviera acumuladas en la mano eh, Funciona en todos los packs de mods La verdad es algo muy bueno Tengo otros mods Aparte de los que ya tenía Ven, ahorita, antes tenía 45 páginas Ahora tengo 47 Porque agregué 4 mods más Addons todos de Thaumcraft Y uno que es el Chance Cubes que La verdad va a estar muy bien Me vuelvo a poner la armadura Que qué genial que está esto, Dios mío Dios mío, me vuelvo a poner la armadura con un solo clic y bueno chicos, eh, no estudié, no estudié prácticamente nada para el capítulo de hoy, les digo la verdad, porque hoy me quiero, antes de ponerme con los mods, me, ah, y aquí tenía el copper, qué interesante, antes de ponerme con los mods, igual no se acumula, no, no se acumula, y esto que es, tin, ah, porque esto es tin, eh, antes de ponerme con los mods, quiero tener, estar ubicado un poquito en la casa, haber puesto un poquito de decoración, haber solventado el tema de la comida, o sea, hacer las cosas bien, como hay que hacerlas. Eh, yo me imagino que el, eh, cuando termine el lobby de entrada, seguiré con lo de los mods. Siguen saliendo slimes, siguen saliendo slimes, no sé dónde salen tantos slimes, pero bueno, sí. Esa es la idea, chicos. Ponemos la bola de slime aquí, que me voy a llenar de bolas de slime aquí arriba. No voy a quitar el agua, ¿por qué? Porque eso es experiencia segura. Hablando de experiencia segura, tengo 19 de, eh, niveles de experiencia. No tengo libros, necesito necesito tierra, más que nada. Así que seguramente haré una división por aquí y pondré tierra para ponerme a cultivar. Y eh, tengo que hacerme un warbook, así que si esta noche... va, no los voy a encontrar los Enderman de noche ni de, chiri, ni de chiripa. Me tendría que ir al Nether... Esperen que bajo y como aquí no tengo daño por caída, el tipo que dice que no tiene daño por caída tirándose así. ¡Ostras! No tengo daño por caída, ¿en serio? Oh. ¡Uf! Encontramos una forma fácil de bajar. Eh, me olvidé los oreberries arriba. Pero bueno, eso es lo de menos. Y el hacha también. Eso, es lo de, eso, eso era lo importante. Esto, Copperingo, servirá para hacerme... Para hacer... Bueno, esto no, esto tampoco, esto tampoco, era con la U, disculpen. Eh, sirve para hacer armaduras y armas de base, o sea que ya podemos... Y un ore de bronce, que es una aleación. Sé que el Tinkers va de aleaciones, me parece que hay una abeja que me está subiendo por la pierna. Wow, wow, ahí se va. No sé por qué están habiendo tantas abejas y es invierno. Miren, les voy a explicar una cosa muy sencilla. Los mosquitos tendrían que estar en verano, ¿no? Por creencia, por... 
Por razones generales o por cuestión general, los mosquitos en Latinoamérica, para los que no lo sepan, se ven en verano. No sé si es así, pero ol, hola que casi siempre fue así. Pero ahora hay mosquitos en invierno. Están apareciendo unos, mosca, unos moscardones. Tengo algo, una sensación en la pierna rara. Eh, hay unos moscardones, que son esos mosquitos que les digo yo, que son enormes. Son una cosa vasta y poco inocente que te vienen y a chuparte toda la sangre, vamos. Y la verdad, dicen que no son peligrosos, pero ya saben, lo, ya saben que no es bueno guiarse, guiarse por los dichos de la gente. Guíense porque lo que dicen los especialistas son una especie nueva... Nueva de mosquito, por así decirlo. Hay que tener cuidado, eso sí, de, de no acercárseles mucho. No creo que sean... Va, no creo que sean peligrosos. A ver, acá tenemos dengue, chikungunya, todas esas cosas. Que quieras o no, eh, uno se va curtiendo después de un tiempo de andar escuchando tanto tiempo de las cosas peligrosas que hay en Latinoamérica. A ver, en España tuvieron la... Eh, gripe aviar y algo más que fue un nuevo tipo de mosquito que se vio muy poco en latinoamérica pero sé que los de allá y si nos está si me ve alguien de allá lo va a entender fue algo muy grave y, y me acuerdo que eh, ah no no sé si fue bueno no, no recuerdo bien cómo fue en estos momentos pero sé que murió gente y todo todo eso fue fue terrible en ese momento y esas epidemias no tendría que cortar este árbol, te voy a cortar el siguiente. Si es que lo encuentro, ¿vieron? Esperen que voy a subir. Ese árbol de allá tendría que cortar y voy a aprovechar para ver si hay algún lugar. Lástima que no tenemos el minimapa porque sería un puntazo poder ver desde arriba a ver si hay lava alrededor. ¿Ven lo que les digo de la oscuridad? Eso es un fallo de texturas. Y ocurre por la oscuridad. El agua acá está haciendo una batalla casi interminable. ¿Qué está pasando ahí? Eh, no me voy a meter ahí ni loco. Ya saben lo que dice. Mejor precavido que extinto. Los dinosaurios lo siguieron y les cayó un meteorito en la cabeza. Qué extraño. Y bueno, eh, es eso. Hay una generación de bichos que se ve que no son inmunes a los cambios de temperatura. Como les decía, son inmunes a los cambios de temperatura, disculpen que tuve que cortar un poquito ahí el micrófono, cosas, cosas que pasan. Voy a empezar a cortar este árbol porque igual voy a sacar toda la madera de aquí. Es una lástima que no tenga ningún mod de picar rápido ni de talar rápido. Es más, esta hacha tiene 5 de daño de ataque, eh, es peor que el hierro parece ser. Va, no sé si las, las hachas y las espadas sacan lo mismo, esperen que ahora les digo. Que yo soy muy de hacer esto, disculpen para los que les incomoda, pero es mi forma de jugar. Ahí está. 6 de daño de ataque. Es como el hierro el tin. Interesante. Me podría hacer una armadura de tin ahora que lo estoy pensando. Ah, no, porque tengo que plantar primero los RBRs. Qué predicamento, por Dios. Y, eh, por cierto... Ahora estoy pensando seriamente en si ir al Nether o no. Creo que había luz en el Nether... De alguna u otra forma que pude ir en la... Cuando le hice el, tra... ¿Le hice el trailer. ¿Le hice el trailer? Sí, le hice. No, me disculpe. No, tenía poción de visión nocturna cuando le hice el trailer a esto. Así que olvídense, no le hice el trailer. Tengo el hammer... No, no, lo saqué. No, no. No, no, olvídenlo, olvídenlo. Uf, es que, claro, como cambié de serie y es tan parecido, estoy con el mismo pack de texturas y toda la bola que ibas a continuar. Por cierto, había filmado siete capítulos de la serie, eh, que nunca fue, lastimosamente. Ahora eh, voy a corregir ese error. Lo que hice fue separar en dos packs de, dos pack de mods, voy a tener un pack de mods, eh, una pack de mods, un punto Minecraft por cada capítulo de serie y voy a ir borrando y me van a quedar dos puntos minecraft en la carpeta en el computador siempre de una serie de esta forma y lo mismo estoy haciendo con maldad de bondad que ya lo que ya lo implementé esperen que no puedo subir porque está dando el fallo del agua ahí está ahí está este fallo lo da en minecraft por lo general siempre fue así tengo que 
encontrar rápido Endermans y ya necesitaría ir eh, encantando algo. Así que la próxima noche vamos a ir a buscar obsidiana que va a ser dentro de un rato. Creo que ya tengo suficiente, con esto me las voy a apañar para construir. Me gustaría sí, conseguir un sample de un árbol, aunque no sé si los árboles... Eh, crezcan tan arriba, miren ya está saliendo la luna y se está ocultando el sol o sea que está bien que estemos subiendo ahora porque si nos agarra más tarde sería un problema, ya lo saben a mí me molesta muchísimo quedarme a, a oscuras en este pack de mods eh, es algo de que tenía de chico, es más va a sonar medio infantil pero yo es hasta el día de hoy que necesito un mínimo un mínimo de luz para dormir, o sea no puede estar la habitación totalmente oscura Creo que es por un trauma que tengo de chico, va, les voy a explicar el porqué. Les va a sonar también medio infantil y que tengo que resolver los traumas de, de chico, pero... Hay un... una... ¿cómo se dice? Una serie, no, un... ¡Ay, que no me sale el nombre! Una película que se llamaba El lado de los dientes. Eh, o No puedes dormir o algo por el estilo, me cago en todo. No, 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 que me tira, que me tira, que me tira, que me tira. Estoy, en, le, tengo al enemigo en casa directamente. Y ya me voy a hacer mi casita y no me van a poder molestar más. Eh, que es una película de terror. Que iba de que había un bicho, que era como el hada de los dientes, pero el hada de los rientes, de los, de los rentes, ¿vieron? De los dientes remasterizada, como que... Eh, lo que pasaba era que los niños no la podían ver directamente y eh, porque venía y te mataba. Y venía y se enojaba y te mataba. Y lo único, lo único que pod no podía hacer el bicho era estar enfrente de una luz. Es, lo, lo quema lo, la quemaban los rasos solares. Eh, así que el, el protagonista de la serie, que la vio de chico, parece ser, eh, que creo que se puede ver una vez... Eh, cuando pierdes tu último Dios mío, no, aquí no tu último diente de leche el bicho eh, lo, lo perseguía y el tipo tenía que andar de cualquier forma eh, ocultándose me acuerdo que era como un, una persona con túnica y tenía una máscara y me acuerdo que cuando se quitaba la máscara y eso fue lo que me choqueó era un bicho terrible y yo era de ver, y soy de hoy de ver muchas películas de terror y eh, no me molesta, la verdad, eh, no, no me asusto con facilidad, a eso me refiero. Pero no sé qué pasó esa noche que me tromé, eh, era muy chico yo en ese entonces. Y eh, desde entonces tengo que dormir, aunque sea con una lucecita, tiene que ser tenue la luz, porque si no, no me puedo dormir. Pero eh, si no, no. No puedo dormir o tengo insomnio. Y eso que hay varias noches que en las que no duermo porque... Les voy a contar una infidencia que no les tendría que contar porque todo lo de mi entrenamiento es medio secreto. Aunque no creo que vea mucha gente esto, es bueno que lo sepan. Eh, bueno, es bueno para que sepan eh, cómo va mi vida y esas cosas. Eh, tengo mucha resistencia física por el tema de todo el entrenamiento saben que yo hago un entrenamiento de un arte marcial que se supone que tiene cosas secretas y es muy exigido para el cuerpo eh, soy maestro en ese arte marcial va y eh, lo que tiene esperen que cuento 1 2 3 4 5 6 1 2 aquí diría la puerta y y yo cada tanto no, no venzo la resistencia del cuerpo, como entreno todos los días y los días que no entreno salgo a caminar, es para vencer la resistencia del cuerpo y poder eh, conseguir el sueño y descansar bien, porque mi cuerpo está tan entrenado que eh, hay, hay noches que directamente no puedo dormir. Y eso pasa me pasará una o dos veces por semana, eh, que hoy una noche o que no duermo, que prácticamente no duermo, o sea, cerraré los ojos, me quedaré pensando en cosas y no duermo, me levanto temprano a la mañana y hago mi día, eso sí, siesta tengo que dormir porque eh, como salgo a caminar y todo, y no importa que no duermas siesta, sino que mi organismo ya lo incorpora así, es algo que te autoimpone, te impone el organismo. 
eh, y que no lo quiero cambiar porque la verdad a mí me gusta dormir siesta, es una de las costumbres criollas argentinas y no me voy a poner a, a explicar qué es criollo porque busquenlo en el diccionario porque la vez que me metí a explicar qué era criollo, Dios mío, estuve parafraseando lo que no está escrito. Voy a necesitar mucha madera, pero esto va a ser el colegio oscuro, creo. Y no sé cómo voy a dividir las cosas, pero me imagino que todo lo que sea de Eldritch, que es una página de Towncraft, que hay que ver, por cierto, me olvidé de traer tierra. Así que la próxima vez que bajemos, iremos a buscar tierra. Una puertita me tendría que ser, eso sí... Eh, les voy a ser, de ser sincero, tampoco tengo mucha idea de los mods que tengo puestos. Mira, 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 te pillo. Te encontré, te encontré en tu estado de debilidad absoluta y voy a aprovechar. Ahora este me encontró en mi estado de debilidad. Esperen que salto. Me encantan estos bloques. Voy a hacer algo, algo con estos bloques de caer de altura o qué sé yo. Ah, por cierto, aprendí en el capítulo anterior a hacer esto. A ver la altura en la que estoy. Eh, es la I, pero no sé qué son las otras cosas de al lado. Va, ah, sé que estoy así. No, la Y así. Y en la Z camino hacia allá y se mueve la Z. Oh, a ver, esperen un minutito. La X, esta es la Z, ¿no? Entonces la X sería hacia allá, ¿ven? Y ahí puedo ver. Ahora, P, T, C, E, I, E, W, S... Used Memory, 81% megabytes, 86, 80... ¿Qué es eso? Eh... Ah, porque si usas demasiada memoria esto crasea. No sé. Me llama la atención eso. Eh... Allocated Memory, 100%. No sé qué sean esas cosas. 48 mods de 48. Bueno, ya saben cuántos mods tengo instalados. Le doy al F3. Y eh, era algo que yo no sabía usar, va, eh, nunca me interesó, nunca lo necesité porque lo del minimapa siempre lo tenía en las series que yo tenía, que yo llevaba a cabo, va, el piso lo voy a seguir haciendo de esta madera, quiero que todo el, el piso inferior sea de esta manera, de esta madera, esta va a ser como el hall de entrada del colegio, nosotros teníamos una recepción en mi ex colegio, y eh, esto va a ser como una... A ver, la recepcionista es re buena gente. Siempre, siempre que llegaba un poco temprano o, o pasaba algo, me dejaba pasar. Sí, Luciano no, no me conocía. Así que, muy buena gente. Si llegas a ver este video, un saludo de acá. No me acuerdo tu nombre. Pero bueno, lo, los nombres son un tema para mí porque eh, no me acuerdo de ningún nombre, básicamente. Es una cosa así, medio extraña, pero no, no me puedo acordar de ningún nombre. ¿Qué, ¿De qué bloques tengo? Uh, nada, a ver. ¿Cómo está la luna? Bastante bien. Voy a hacer, eso sí, esto de esta forma. Y de esta forma. Sé que va a haber formas de, de, de hacerlo mucho mejor, pero yo quiero hacer así. Es más, tendría que hacerlo con losas en la parte de arriba, que es lo que voy a hacer. Aquí no, aquí. Y nos vamos a buscar tierra para plantar las cañas de azúcar y agua. Porque ya tenemos baldes para hacerlo. Eh, esperen un minutito que no se podían plantar acá, dijimos, ¿no? No. No se puede plantar. No vaya a ser lo mismo que lo otro que se, plantó, se plantan a determinada altura del suelo porque ahí sí me vuelvo chango. Eh, y que no se podía dormir a determinada altura del suelo, me acuerdo, o algo por el estilo. No, no, eso fue en una serie y le pasó a alguien, pero no, no, creo que no tiene nada que ver. Y listo. Esta puerta hasta da gusto y ahora me voy a craftear la puerta. Pero un minutito que eh, venimos por aquí y crafteamos la door, que es la puerta. Tenemos tres puertas. ¿Por qué tres? Eh, no tengo el Malicious Doors, pero debo de tener algún mod. Que me da... Ah, el Gani Surface te da tres puertas cada vez que crafteas. ¿Ven? Estas puertas me gustan mucho a mí. Por cómo lucen. Mientras aquí tenés el suelo este. Caoba tallada a mano. Me lo acabo de inventar. Hay, los, hay muchas frases que eh, tiendo a tomar de películas. Eso de caoba tallada a mano es de una película. Pero no me acuerdo de cuál. Voy a mudar la mesa de crafteo. Y el cofre y todo. A la parte de adentro de la casa. El hall de entrada va a ser eh, la parte inicial de la casa, es más, aquí necesito el pico, que no lo tengo, lo debo de tener por aquí. Eh, pico de hierro, 
no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no me lo puedo creer. Otro pico que pierdo. Y, y el tema es que no sé cómo los pierdo. Se está haciendo de día, así que vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer rápido. Así no perdemos tiempo y esto no queda un especial tan eh, rompe, digamos. Ponemos un horno, dos hornos y aquí nos hacemos el piquito. Quitamos el horno de allá. El cofre no lo voy a quitar ahora. Después vamos a tener otra noche que nos va a permitir hacer cosas. Así que lo quito después. Nos venimos para aquí. Y ponemos esto aquí. ¿Qué tenemos que bajar a buscar? Semillas, tierra. Así que me voy a hacer una pala. El horno por aquí. Y ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Y ahora carbón. Y a otra costa mariposa. Bueno, antorchar, esto está antorchado, así que no creo que, vamos a vayamos, no creo que vayamos a tener problemas con la oscuridad. Me crafteo, eso sí, una pala y un balde, así que un, dos, tres. Ahí está, dos baldes, un, dos, tres, no. Hmm. Y aquí me entra la duda. Si empezar a derrochar desde ahora, así que voy a tener que hacerme dos viajes porque no quiero empezar a derrochar hasta desde ahora porque el Project D no lo podemos cambiar por MC ahora y nos vamos hacia abajo tengo la armadura, sí tengo la armadura, así que nos vamos hacia abajo podríamos ir a tratar de hacer la dungeon que encontramos que el punto está allá Así que posiblemente, si cuando pongamos las cañas de azúcar, vaya a ser mi primer dungeon. A ver si encontramos cosas que podamos usar dentro de los cofres. Que la verdad es un puntazo poder hacer eso dentro de las series. No voy a ir de noche, así que posiblemente lo haga en el segundo día que tengamos abierto. A ver, vamos a bajar. ¿Cómo bajo ahora? Tendría que poner un bloque en la parte de abajo para no andar haciendo todo esto cada vez que bajo. Sé que esas dungeons son enormes. Y, chicos, me doblé el tobillo. Y tengo una puntuación, 333 de qué. <ríe> no me lo puedo creer. Eh, me doblé el tobillo, así como lo escuchan. Me caí, me doblé el tobillo y me morí. Que, que es peligroso doblarse el tobillo. ¿eh? Y ahora no sé dónde está el punto de muerte. ¿Los tengo prendidos los death points? Ahora que no sé... Si tengo encendido esto, esperen que ahora me fijo, waypoints, back, si sí, el death point lo tengo encendido, así que es ir a donde morí, donde morí, por cierto, a todo esto, me acaba de dar un bajón de FPS y no sé por qué, donde morí, money, 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 ahí está mi casa. Acabo de recibir 11 niveles de experiencia que debe ser de lo que... Ahí están las cosas. Uy, no habrá caído nada aquí abajo, ¿no? 15 niveles de experiencia. Ah, la que tenía varios, entonces. Eh, bueno, nada, otra vez tengo las cosas. Decí que morí acá cerca y que esto va a pasar muy seguido. Nada, que, que, que quiero... Que ando muy bajo de salud y no tengo experiencia. ¿Qué te hiciste? ¿Tenía experiencia? Me tiro, muero una vez y no pasa nada. Quiero bajar rápido, que, que muero una vez, ¿eh? que muero y que no, que nadie se lo espera. Que nadie se lo espera, me cago en todo. Vamos a agarrar ahora sí el, cu el cubo de agua. Que agua, ¿dónde puede haber? Agua normal, por favor. Es que me, sé que me estoy perdiendo y que voy a tener agua al lado. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy presintiendo, lo estoy sintiendo con todas mis venas. Es más, había agua hacia el punto a donde vamos a ir, así que antes de agarrarla... Abajo de árboles. Abajo de árboles fui a terminar. Eh, a ver, ¿dónde está el punto a donde dije que íbamos a ir? Allá, allá. Vamos a hacer primero la dungeon, que como está bajo agua vamos a tener un... Un poquito de suerte. Ah, tengo el mod de las criaturas. Mm, ¿Tengo antorchas? Sí, tengo antorchas. No sé si las suficientes como voy a necesitar. Comida no tengo. Así que si vemos algún pollo, vaca o lo que sea. Una idea también me vendría bien. Eh, allá está la dungeon. Agua primero. Ahí está. Y voy a meterme, voy a rapiñar un cofre, el que sea. Y salimos. No voy a hacer... Cosas ingeniosas, no, no, no. Aquí vamos con lo justo y necesario. Uy, 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 uy. Esto se ve feísimo. 
Pero feísimo, ¿eh? Feo, 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 feo. Feo. Ni siquiera veo la entrada a la dungeon. Voy a tratar de detectarla. Uh, uy. Bueno, estamos bajando, creo. No veo. Sí, estamos bajando. Esperen que ya sé cómo estoy bajando. Dios. Salir de aquí va a ser un triunfo. Esperen que ahí hay hierro. Nada, que yo no estoy bajando. Me está llevando la corriente de agua. Esperen que necesito poner antorchas aquí de vez en cuando. Ostras, escucho un bicho feo. ¿Cómo sabes que es feo? Ustedes no escucharon lo mismo que escuché yo. Obviamente. Obviamente no lo escucharon. Esperen que voy poniendo antorchas porque si no, no voy a ver nada una vez llegue. ¿Qué es ese bloque? ¿Qué dice? Ladrillos de piedra. ¿De piedra qué? Cincelados. Interesante. Escucho una araña. Me vendría bien matar una araña. Pero no la detecto como tal. ¿Esta es la dungeon? No, no, no. No sé si esta es la dungeon. Se bugueó o... Se spawneó muy mal. Uy, miren, ahí hay bloquecitos de experiencia que es lo que quería en el capítulo anterior. No en este, pero... Me viene bastante bien. La dungeon sigue hacia abajo. ¿Y esto qué es, macho? Ostras. ¿Qué es este bloque? Ladrillo de piedra cincelado. Esto viene en el Minecraft. Nunca vi un bloque así. Esto es del Minecraft. Pero la verdad que están muy buenos estos bloques. Miren, están en toda la dungeon. Me voy a quedar con esto porque es experiencia. Y los bloques también me los voy a quedar. Ahí está. Y me voy a quedar un poco con esto. Que nos viene bien de vez en cuando tener algo. Voy a alumbrar. Porque nunca se sabe que nos puede venir por atrás. Eh, palabras. Palabras de un hombre que fue a África. <risa> eh, venimos por aquí. Y estuvo en una aldea en África. En una aldea. Uh, esa aldea. Uy, esa aldea se hablara. Eh, venimos bajando. Y aquí se me complica. La verdad, no los voy a engañar. Venimos por aquí. Ah, no. Así bastante fácil. Creo que las arañas van a estar lejos del agua porque no pueden... Va, las arañas pueden saltar, ¿no? Mm, qué problema, qué predicamento. Uy, 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 uy. Qué ojitos. Qué ojitos con los que me ves. Bésame un poquito, tus ojitos pajaritos me miran y me miran. ¿Y cuántas arañas hay aquí adentro? Que yo dije un par, una, pero no pensé que habían tantas. Esperen que las voy a tratar de matar con, sig con sigilo. Y una de estas llega a ser araña de cueva y me van a partir el lomo. Porque las arañas de cueva envenenan, yo recuerdo. Y me dio una de atrás, me dio una de atrás. ¿Y cómo te atreves a darme desde atrás? Y me sigue dando, que, que me van a matar, que me van a matar, que me lo estoy viendo, que me lo estoy viendo. ¿Y cómo se originaron tantas arañas aquí? Explíquenme, hay un spawn, ¿no? Tiene que haber un spawn aquí de arañas. Use casi seguro. Aquí adentro, adem ah, acá está. Acá está. Esto, era lo que... Me cago en todo, ¿no? Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata. Agua, 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 agua. El agua es mi amiga, el agua es mi amiga. Me, la... me, me cago en todo. Agua, me fallaste, agua. No me lo puedo creer. Voy a tener que bajar a por mis cosas porque tenía cosas valiosas. Y equiparme rápido y matar. A... Y es que aparezco con cuatro muslitos. Cuatro muslitos. Dime tú, ¿por qué aparezco con cuatro muslitos? Si es que no se entiende. Y mira dónde fui a morir. Mira abajo, abajo de todo. En el inframundo fue a morir. Un poquito más y le, le, le limpio los pañales a Hades. Al bebé de Hades. ¿Quién es la mujer de Hades? Tenía una mujer Hades, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No, una señora encantadora, sí. Eh, a mí me gusta muchísimo la mitología, es más, estoy escribiendo un libro de mitología que no les digan que no les cuenten. Esperen que la bajada era por aquí, ahora sí la veo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, listo. Ahí bajamos directo, voy a equiparme rápido. Esto va a ser un sinsentido de muerte si no me llevo a equipar bien. Y no soy rápido con los botones, cosa que yo nunca fui rápido con los botones en los juegos. Así que, mmm, soy bueno escapando, eso sí. Con el tema del escape no tengo ningún problema, pero hay un poquito de experiencia para mí. Me viene muy bien, y eso que agarré experiencia, ¿eh? Que la tendría que haber dejado para después. Unas botas y un casco para MUA. Y el hacha para matarte a tua. Listo. Mis cosas... Se debió de haber spawneado otra cosa que no me interesa ahora. Ahora quiero armarme. 
de hierro completo y habré perdido algo si sí, ahí ya hay algo mío que eh, sí ya sé que estás ya sé que estás ya sé que estás y cómo vienes hasta aquí cómo hace una araña que no supuestamente un mob que no podría tener pasar fácilmente por el agua nada está nadando es que está nadando es que explícame tú si los mobs nunca supieron nadar bien cómo esta cosa es que ahora van contra las leyes del Minecraft. Voy a poner antorchas, que espero tenerlas si las tengo. Y voy a avanzar despacio. Dijimos aquí, aquí. Ostras, que es oscuridad posta esto, eh. eh que me metí en un bloque que estaba oscuro y ahí veo otro spawn de criaturas. Esperen que agarro mis cosas que estaban aquí nos vamos para atrás. Pero como unos campeones, es más, voy a poner... Ahí están. ¿Ven lo que les digo de estas dungeons? No son... Y estas son trampas. Es más, voy a mostrar... Es que abajo, atrás tengo agua, no me di cuenta, 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 no me di cuenta. Quería escapar por la puerta, pensaba que tenía una puerta atrás y había agua. Es que... Es que yo, eh, eh, suicidio, suicidio, suicidio challenge. Aquí hay, eh, estas son trampas. Estas dungeons vienen con trampas, eh. Aquí si le doy a esto, hay un, un soltador en la parte de allá. Que voy a saltarlo. Ahí está. Le ponemos esto aquí. Vamos a romper esto. Ahí está. Y ven, so, me, me, no me afectó la poción de suerte, la verdad. Y ponemos esto aquí. Y... Escucho un spawn, más bichos zombies escucho. Zombies son, sí, son zombies. El tema era que en estas dungeons, miren, como, como, como te... La espada, la espada, la espada, la espada, la espada, la espada, la espada. Sé que te acercas lento, pero aléjate, aléjate, aléjate. Uno chiquito encima de un pollo. Este zombie está encima de un pollo, en serio. No me quiero caer en el agujero, no me quiero caer en el agujero, ni quiero morir a manos de un zombie bebé. Y tú tampoco. Ahí está. ¿Por qué había un zombie bebé? Un zombie pequeño. Qué feos que son ustedes, por Dios. Por Dios. Que la, su madre los vio y les pegó una cachetada. Miren, tú. Ni un huevo. Y eso, eso no eran plumas de, cuevo, de cuervo, eran plumas de pollo. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para sobrevivir si soy tan manco matando eh, bichos? Porque la verdad, hasta el zombie más insignificante a mí me causa problemas miren voy a quitar este spawn que se y un spawn de arañas ahí viene un zombie y una araña ahí saqué el spawn de atrás no me viene nadie así que la araña no va a poder pasar lo único porque son demasiado anchas con esas patas que tienen va esta araña es linda esa araña roja la verdad me cautivó con sus ojitos verdes ahí viene un bebé zombie voy a aprovechar y me quedo con esto antes que nada y la puerta y esperen que lo mato a este pequeño pequeño desgraciado que no me vayas a matar tú a mí eh no a mí no ahí está hay mucho enemigo aquí abajo los estoy escuchando por a través de las paredes cómo los escuchas no tengo ni idea pero bueno los escucho a través de las paredes y eso es lo que importa voy a quedarme por aquí es más aquí hay un dispensador lo voy a aprovechar ven me acaba de dar una poción de daño instantáneo. Qué genial. Qué genial. Que los tengo que romper. Esta es debilidad. Poción de daño. Esta me la voy a quedar. Que por ahí me sirve. Poción de lentitud. Y poción de lentitud. No. La verdad. La de daño es la que más me sirve. Ponemos esto aquí. Y otro, otra sala. Y una placa de presión. Qué bien. Una placa de presión. Qué feliz que soy. Eh, tengo pocos corazones, no tengo comida, no tengo cómo sobrevivir ahora. La verdad, no. Voy a tratar de comer un poco de carne podrida. Sé que da hambre, pero espero que me dé un poquito de saturación y... Hay esqueletos, me cago en los esqueletos. Vamos carne podrida, ya sé que me va a dar hambre, ya sé que me va a dar hambre, ya sé que me va a dar hambre, pero me quiero restaurar un poquito los corazones. Nos quedamos aquí un poco. Esperemos aquí a que se me restauren un par de corazones y continuamos chicos porque es mi primer dungeon y no quiero morir de forma muy estrepitosa. A ver, que esta dungeon es fácil, que los spawns son medianamente normales. ¿Esto, eso es, ¿Esto es una trampa? No, no es una trampa. Tengo hambre. 
Ahí está, vamos, no quiero seguir comiendo carne de zombie. Aquí hay arañas, lo cual está fácil. Zombie en realidad es esto, no, no sé dónde viene la, la, la araña. Y tú eres bien un zombie, bien asqueroso, bien feo. Cómo se nota que no jugué nunca a Outlast, nada de eso. Voy a seguir pegándole porque sé que hay una guiada y si le dejo de pegar va a pasar esto. Va a pasar. ¿Y ustedes de dónde salieron? ¿Ustedes de dónde salieron? ¿Ustedes de dónde salieron? ¿Ustedes de dónde salieron? No me va a matar. Me va a matar. Y este también. Este también. Este también. Este también. Listo. A comer carne de zombie podrida. Eh, voy a poner un bloque aquí. Un bloque de lo que sea, por favor. Mira, esto me da lo mismo. Lo que sea, pero... Por favor. Ahí está. Listo. Que ni los zombies chicos pasen. Dios, ¿cómo le estoy pasando? Eh, ¿Qué para comer? Pollo. Pollo crudo, voy a cosérmelo, no me importa lo que digan de mí, voy a cosérme el pollo, que eres demasiado asustadizo, sé, sí. sé. Sí. Vayan a estar ustedes eh, con nada de comida dentro de una dungeon, tirándose al libre albedrío de lo que vaya a pasar con los mobs. Muy bien, muy bien, no fue la mejor decisión, la verdad, bajar sin comida, eh, no era este, no era esto lo que pensaba hacer desde un principio, pero bueno, ponemos esto aquí. Ponemos el pollo y ponemos el carbón que tenía yo aquí. Hay uno de carbón. Y esto es un casco de cota de malla. Voy a probármelo a ver cómo... Ah, oh, miren, ahí hay oro. oro. Oro berries. Que suena raros, pero lo son. Esperen que necesito el pico que está aquí. Y la quitamos, estos oro berries. Ahí está mío. Y no hay más, no, no hay más. Acabo de escuchar un zombie Pikman. Un Pikman. Un Pikman, que suena bien. Pikman. Pikman. Eh, ponemos esto aquí y continuamos. <coughs> la verdad no sé por qué no hay cofres en la dungeon. Ya a esta altura había esperado encontrar dos o tres. Así que eh, voy a hacer un agujero. Voy a pe pensar con, con cuidado mi próximo, mis próximos movimientos. Porque vi arqueros y no me gusta que hayan... ¿Ven lo que les digo? Arquero, les voy a dar la de costado, se las voy a dar de costado, la doblada, para que no me pillen, miren la cantidad de zombies. Es que si dejaba abierta la puerta me destrozaban. El arquero está flotando sobre los zombies, es inédito lo que hace este tipo. Decir que no es una habitación alta, voy a pegarle al pequeño. Bueno, experiencia tengo a montones. Mientras se me recupera la vida, mato a los zombies, ¿ven? Eh, acérquense, pequeños, muy bien, tú también, tú también. Tú también, veamos, vamos, 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 que tú puedes. Y ponemos una antorcha. Ahí está, y un montón de experiencia viene hacia mí. ¡Ah, ¡Oh, experiencia! ¡Ah! ¡Oh! Ponemos los bloques al lado del pico, por favor. Voy a quitarme esto de encima, voy a poner bloques al lado del pico, y ahí viene otro, ¿ven? Vienen de la habitación contigua a esta, a la que le estoy mirando yo ahora en este momento. Y que debe de ser una habitación bastante grande porque vienen varios bichos. No veo un cofre. Aún estas dungeons son muy aleatorias. O sea, pueden haber cofres o pueden no haberlos. O puede haber un solo cofre. No creo que no hayan. Porque ya sería... Y acabo de accionar una trampa. Acabo de accionar una trampa. Esperen que no puedo poner bloque. Ahí está. Ah, no. Un, uf, una, una trampa de pistón. Voy a quitar esto porque la verdad no me sirve ahora y voy a tomarme la experiencia. No, no me la voy a tomar la experiencia que soy tonto. Y tenemos A y B. Yo me voy a jugar por la A en este momento. Yo buscando, yo en mis cofres. Ahí hay una antorcha y no sé por qué no. Y un cofre, hay un cofre. Hay un cofre y tendría que haber un spawn de criaturas en algún lado. Otra vez. Que... Me lo creo. ¿Cuántas pociones van? Lentitud. Una po ah, pero no se nota, ¿eh? No se nota la lentitud. Bueno, voy a ver qué hay dentro de este soltador. ¿El soltador? ¿Y el soltador dónde está? A mí, a mí no me engaña, ¿eh? ¿Qué? Tendría que haber un soltador. Eh, bueno. Situación. Hay un cofre, no sé de dónde salen los bichos. Acá está el soltador. No, no es eso. Ah, que es una habitación. Ah, ya entendí, ya entendí. Ah, mira, si hubiese seguido talando, voy a quitarme el casco de cota de malla y esto que es un ladrillo de piedra. Que no me sirve. La puerta también la voy a quitar. La puerta la podría haber dejado. El hacha la voy a poner aquí. 
No sé por qué bajé con las, con las cañas de azúcar, la verdad. Y espero que aquí dentro haya comida. Lo que sea de comida, lo que sea. Tarta. Tar tarta me viene genial. No saben cómo me viene la tarta ahora. No saben cómo me viene. La... Y botas de cuero, bueno. No es el mejor cofre, pero por la tarta yo mato. Ay, qué linda tarta. Comemos y recuerden, aquí tenemos las provisiones. Aquí. Ahora, no es el mejor cofre del mundo, no, no. Además, creo que es uno de los peores cofres que vi en mi vida. Ahí hay un spawn de zombies. Lo cual quiere decir que aquí tienen que haber, indefectiblemente, se sí, siento y la madre. Y hay un arquero. Si dejamos que el arquero, de que el zombie que le pegó el arquero, le pegue al arquero, que feo que son los zombies, por Dios. Por Dios, este pack de texturas solo cambia. O no sé, pero no quiero seguir viendo No me gustan las cosas feas en el Minecraft No, no, pucha, pucha eh, A ver No maté al esqueleto Eso, Y miren, vienen del costado Es que la tienen más clara La tienen tan clara que hasta parece que tuviesen conciencia Pero no me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Es que la tienen Uy, la tienen vencidísima Y todavía no me recupero la comida Dios Dios, Dios, ahí está Volvemos al combate Raudamente, no Uf, ¿Qué tienen escrito los zombies? Zombie Dice la remera Que son fanáticos de sus compañeros Qué bien, qué bien qué ale... Uy, la cantidad de creo que hay, no me lo puedo creer Flechas voy a tener Por montón, millares De ser posible, voy a pegarles Desde este ángulo que Y me muevo, y me muevo no sé cómo voy a hacer aquí para, para sobreponerme, para ir hasta allá, porque siguen saliendo. No sé cuánto bicho. Una flecha, ¿eh? Una flecha y me partieron el lomo. Y no me voy a poder recuperar más la vida. ¡Qué feliz que soy, Dios mío! ¡Ostras! No sé cómo hacer. Voy a ponerles una antorcha. Ahí, esperen que pongo una antorcha. Si es que me dejas, amigo, déjame poner una flecha. Listo, dos flechas puse. Cosa de que no se me originen ahí, ¿vieron? Esperen que por ahí se matan entre ellos. Me cago en la flecha. Los arqueros molestan, cosa mala. Si tuviese un arco, si estos tipos me soltaran un arco y me lo dejaran aquí nomás, sería... Se están pegando entre ellos. Habría que aprovechar la situación. Porque si no, nunca voy a poder... Uf, qué bien, ¿eh? A ver si los puedo... No, los puedo pegar por aquí. No sé cómo voy a hacer para... A ver, voy a tratar de abrir la habitación contigo a ver qué hay, porque si no me van a reventar... Me... Genial, 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 me acabo de encerrar yo mismo entre... ¿Cuánto? ¿Dos bloques? ¡Qué bien, oye! ¡Qué feo que eres, Dios! Voy a quitar eso. Me voy a quedar con la experiencia. ¡Ah! Vamos a ser rápidos, lo más rápidos posibles. Voy a quitar este bloque de aquí... Me voy a ir hacia adelante y voy a poner eh, un bloque adelante, así rápido, 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 listo. Aquí no hay nada, voy a poner otro bloque aquí y voy a quitar, acaba de caer un meteorito, tengo que hacer el detector de meteoritos rápido y voy a quitar esta trampa de aquí, listo, listo. Una, estamos ganando, ¿eh? ¿Ustedes vieron, leyeron el libro Casa Tomada, el libro argentino muy bueno sobre la dictadura militar, creo? Así me siento. Espero que esto se... Decime que es un cofre. ¡Cofre! Habemos cofre y un esqueleto. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Que me van a reventar. Tres cofres. Tres cofres y un esqueleto. Tú, tú amigo, tú tienes que desaparecer. Bien. A ver. No escucho nada de aquí detrás. Así que... Soltador. Que me voy a correr y voy a romper el hilo. Y aquí tiene que haber comida, por narices que tiene que haber comida, macho. Voy a poner una antorcha y voy a ver. Otra tarta. Otra tarta. La cueva de las tartas. ¡Me cago en todo! ¿Dónde está la comida? ¿Qué, qué, qué? ¡Hablen ya, ma malditos! ¡Malditos! ¿Qué, este, ¿Qué hicieron con la comida? No me lo puedo... en, en alguno de estos tiene que haber algo más que tartas, ¿no? Que no voy a poder completar la dungeon si no me dan algo más que tartas. Hacemos esto. Montura. Que necesitamos más antorchas oye eh? bastante bien me estoy a punto de poner un golem aquí a que los reviente a todos es que voy a volver a esta oh que voy a volver a esta 
Si voy a volver a esta dungeon, me preguntan. Sí, sí, sí. Pensé que había un cofre doble y en realidad era uno de estos cofres camuflados, los cuales tenían una tarta. Ok, el tema es que aquí detrás hay un pandemonio. Esperen que tengo para hacerme una espada nueva. Sí. Tendría que hacer otra espada. Cuando se me rompa esta me hago una. Ostras, 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 ostras. Ostras, aquí sí que ya no tengo forma. Forma de matar tanto bicho. Junto. Es que no... Es que no se me ocurre. Es que no se me ocurre. Ahí está. Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, creo que encontré la forma, me dejaron otro de esos corazones que no sé qué son, ah, esto te restauró, bueno, por lo menos, por lo menos, oye, si me veo muy apurado como uno de estos, que sirven para craftear más, más corazones, pero, Uf, macho, es que, es que no se enteran de quién soy yo, es que no se enteran, bueno, ahí está, Spawn tapado a medias. Voy a ir a comer tarta. Voy a ir a... Uy. Y encima... Encima los mejores arqueros. Volvemos, salimos y seguimos matando. Seguimos matando. Zombie, arquero, zombie, zombie, arquero. Zombie muerto. Arquero que le pegó otro arquero. Ahí está. Se van a hacer una batallita ahí. Bueno, batallita que la acabo de acabar yo. La acabé yo. Va. Listo. Listo, listo. Ahora. Voy a ver si puedo quitar el spawn desde este bloque. Ahí está. Y ponemos su antorcha. Y vemos qué pasa en esta vez. Me cago en todo. ¿Qué hay más? ¿Qué más? ¿Qué hay 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 más? ¿Qué más? Que tengo que poner un bloque. Que tengo que poner un bloque. Que tengo que poner un bloque. ¿Qué más? ¿De dónde salen? Voy a ir a los bloques. Casi a lo seguro. Casi, ¿eh? Si fuera lo seguro. Uh, acá está el spawn. Acá está el otro spawn, lo tengo que romper, lo tengo que romper, lo tengo que romper. Esperen que ya sé que me estoy haciendo daño. Otro, otro más, otro más, otro más. Y este, y este de dónde salió. Dime tú de dónde salió este. Que hay otro spawn allá atrás. Y no lo vi, pero estoy seguro. Ostras, el especial se va a acabar en un rato y no lo quiero terminar aquí abajo. Por lo menos tenemos salida, así que... Si nos vemos muy apurados con el tiempo, salimos y listo. Ponemos esto aquí. Total, comida. Eh, estos corazones me restauran la vida. No sé cuánta vida restaurarán. Tendría que probar uno. Tendría. Tendría, tendría. Hacemos una espada más. Esta la voy a eliminar. ¡El pollo! ¡El pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo! ¿Lo tengo? El pollo soltó un huevo. Lo acabo de escuchar. ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Bueno, no importa. Vamos hacia adelante, aquí que hay, bueno, esta dungeon es grande, grande, y no encuentro cofres, lo cual molesta, ahí está el arquero que toca pelendengues, toca pelendengues. voy a ver cuántos corazones restaura esto, vida entera, vamos, vamos, ven aquí, ven aquí, que yo te voy a enseñar lo que es bueno, ven aquí, bichito, 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 ay qué linda carita, Vamos por aquí, vamos a poner antorchas, vamos a tapear eh, las entradas que veamos y eh, ostras, que no me das, que no me das, que no me das, que tengo un corazón, que tengo un corazón, que tengo un corazón. Este mod o oh, es del Tink, esperen que aquí tiene que haber hilo y cofre y tienen cerrada la entrada, así que muy bien, muy bien. ¿Qué hay de aquí dentro, por cierto? Flechas, con razón. No sé por qué las fechas no me estaban afectando, la verdad. Más antorchas. Y bloques de madera de roble. Genial, eh. Genial. Gentleman. Gentleman. No, genial. Gentleman era caballero. Esperen que este zombie me lo virlo yo. ¿Saben cómo me lo virlo? Así me lo virlo. ¡Oh, son dos! Es que me vienen en bandada. Yo no puedo. Yo... ¡Uy, lo... Hola, 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 esperen que saco el spawn Y escucho arañas Ahí deben de estar todas las Es que me mata, es que me mata Es que, es que soy idiota, macho Es que ¿Dónde estoy? Uf, otra vez hacia abajo 
otra vez y esta vez no sé si puedo recuperar mis cosas. Qué bien. Y encima el lag. El lag y se hace de noche. Se está oscureciendo, está oscureciendo. No, 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 no. Tengo que llegar antes de que oscurezca. Tengo que llegar antes de que fucking oscurezca. No me lo puedo creer, 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 no me lo puedo creer. Y encima me spawneo con menos eh, muslitos de los que tendría que, que, de, que tener, que ahora no son muslitos, no sé qué leche son. Que, que, no, no sé dónde está el sol, es que no sé dónde está el sol, es que ya es, es, es de risas. No voy a perder todas mis cosas, ni el corazón ese que me va a regenerar la vida. Así que vamos bajando. Como sea voy a recuperar mis cosas. Está, tengo 10 minutos para recuperar mis cosas, salir de la dungeon. 10 minutos y para ver todos los cofres que estaban ahí adentro es que es que hasta si lo tengo que matar a los puñetazos a puñetazo limpio lo voy a matar es que ese zombie me tocó la moral me tocó la moral el lagazo le dio fuerza y a mí me da, va, da fuerza la bronca que le tengo al maldito zombie me cago en todo hacia dónde fui hacia dónde fui hacia dónde tengo que ir hacia dónde hacia dónde hacia dónde por aquí no, no era por aquí era por un borde era por aquí era por aquí no, no era por aquí. Me cago en todo. ¿Por dónde era? Ahí, ahí, ahí. Las antorchas que ya me cago. Uh, lo, lo que no puse antorchas. Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Y ahí hay, hay, hay otro zombie. Voy a tratar de darle a puños a este. Lo que no está escrito. Ven, ven, tírate. Cae, cae. No cayó. Ahí cayó. Bien. Por idiota. Por... Ah, oh, miren, aquí había una puerta que me dejé. Bueno, salverlo. Voy a seguir corriendo, no voy a parar, 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 no voy a parar. Última sala a la derecha, ante última sala a la derecha va. Y por aquí, por aquí, por aquí. Uy, mire, me quedo con esto. Y aquí tiene que seguir estando el pesado. Ah, era eso. Ah, no, no, no. Una sala más. Listo. Y explícame tú cómo salió el zombie. ¿De dónde salió ese zombie? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Nos quedamos con esto. Estoy enfrente a la computadora, hace de cuenta que soy un neófito. No sé qué... qué... No, no, no me pidan que lo describa porque ahora no sé, estoy muy nervioso. Ponemos esto aquí. Saco esto, esto, esto. No voy a completar esta dungeon hoy. Ni de chiripa, que no me dan comida. Ah, bueno. Eh, ¿Tengo que decirlo yo, macho? ¿En serio? ¿En serio? Tengo que decirlo yo. Y ahora nos quedamos con esto, que creo que es... Miren, miren. Es que... Es para... es... Les juro que es para agarrar... Es para agarrar y retorcerle los pezones al quien... ¡Noch! ¡Noch! Escúchame, ¿tus tu pezones? Así. Así. Poco... Tesoro poco frecuente. Clic para abrir y continuar el intercambio. De Soundcraft. ¿Un tesoro? Un poco frecuente, ¿no? Sí. ¿Y tú qué me cuentas? Tengo esto aquí abajo. Lo voy a cambiar por esto. Esto lo voy a quitar. Y aquí dice tesoro poco frecuente. ¿Qué es esto? Una bolsita. Hola. Moneda de oro. Eh... Ah, cierto que puede intercambiar. Ya, ya me acordé. Ya me acordé. Vamos a ver qué hay aquí atrás. Y si hay algo muy peligroso, los bloques. Los bloques que soy capaz hasta de olvidármelos. ¿Ven? Ala, si fueran todas las salas así, de tranquilas. Y en el último cofre hay más antorchas y otro pico de hierro. Otro pico, pico de piedra. Pico de hierro, pico de piedra, pantalones de cuero. Y detrás de la sala C hay... Ahora les digo que tendría que irme volviendo. Sí, ya sé, pero me puede me puede la avaricia. Y acabo de decir eso y creo que me va a dar mal, mal agüero. Miren, tendría que ir hacia allá y poner un bloque. A ver. No me la tendría que estar jugando. Voy a quitar esto, voy a poner un bloque aquí, no hay cofres, pero voy a no voy a detonar la TNT, no voy a ser idiota. ¿Aquí qué hay? Oh, antorchamos, antorchamos, abro, experiencia, 
cofre suficiente para mí. Me he quedado con esto. Y es que, es que juro que hay mods que los hacen para solo para esto. Arrojadiza, poción de lentitud. Nos quedamos con las flechas. Y creo que la dungeon la finiquitamos con una porquería más grande que una casa. Y nos quedamos con un, un filete cocido. Macho, macho, el, el, no sé quién, quién fue, pero gracias, gracias. Gracias, de, de todo corazón, gracias. Eh, me voy a quedar con la experiencia. No, la experiencia ya la agarré. No hay más alas, cosa que me gusta. O sea que si yo pico aquí, había más alas en la otra dirección de la escalera. Pero eso ya lo voy a dejar para los que sepan. Los que sepan, yo voy a salir de aquí dentro como un campeón. Tenemos la hora de, el especial de una hora que la verdad eh, me gustó. Me gustó medianamente porque salimos de una dungeon con cosas que no salimos habitualmente. Que por aquí. Esperen un minutito que me estoy oliendo algo feo. No, no hay. Hola. Que me completé la dungeon, chicos, eh. ¡Ja! ¡Huh! <risa> Estas dungeons se spawnean de forma muy aleatoria, todas son distintas en realidad, son así habitaciones, pero son todas distintas. Y esta ya la completé, la voy a dejar marcada para recordar que la completé, pero ostras que salimos aireosos, aireosos, esa es la palabra, aireoso es la palabra que está buscando. Es que de bordo de felicidad. Jiji, joju. No, en realidad me mataron un montón de veces y estoy un poquito lo que se dice tensionado. No, lo siguiente, tengo un dolor en la espalda que no, no tienen ni una idea. Claro, es que... Uf, voy a... No sé si voy a cambiar desde el pack de texturas los bichos, porque la verdad los zombies... Zombie, zombie, que te quiero pegar un tiro porque esas caras no son ni medio normales, pobrecitos. Pobres, miren, yo con esto me voy a quedar. Que estos carbones eh, los trajo no sé quién, pero los trajo. Es con el mod que voy a empezar, apenas tengo un poquito más hechas las cosas. ¿Y qué conseguí en realidad? No conseguí mucho. Tengo oreberries, que sí, uy, miren, aquí hay otro. Lo quedo, ven con papi, ahí está, ven que subimos. Me estoy empezando, creo que me estoy engripando porque estoy, mi aliento se está poniendo caliente. Y eso me pasa a mí cuando me estoy empezando a, grip, a engripar porque me sube el metabolismo del cuerpo, me aumenta. Y, va, es normal respirar caliente cuando uno se va a engripar. Es una de las primeras cosas que uno le tiene que prestar atención. Aquí la corriente se hace más fuerte. Y no sé por qué... Ah, por esto. ¿Ya estamos arriba? Ya estamos arriba. ¿Es de día? Por favor, decime que es de día. Es de día, es de día, es de día, es de día, es de día. Bien, y llueve. Por eso los bajones de FPS. Ahí está. Ahí está. Primera dungeon finiquitada, chicos. ¿eh? No vuelvo a una de estas en mi vida. No, sí, vamos a volver a muchas dungeons. Muchas, muchas. Pero cuando ya tenga encantamientos y esas cosas. Estoy viendo un bosque... Una planicie bastante bonita. Me la voy a jugar un poquito más para ver, explorar un poco. Pero les digo que esto ya lo tenemos arrimado. Eh, no es mucho, la verdad. Ovejas. Ovejas hay. Y aquí hay caña de azúcar. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Porque necesito la lana. Ahí está. La lana para, hacerme, para dormir y tener un punto de aparición. Que no me dejaron... Ah, por cierto, las ovejas van a dar cordero a partir de ahora porque al estar el ganis puesto dan cordero, eh, dan, dan carne a las ovejas, dan comida, va. Es un... La verdad es un mod muy bueno, como que complementa muy bien el Minecraft, es más, tenemos bloques de slime que son de la última versión de Minecraft, creo. Y me encanta que no hayan enemigos del Grimorg Gaia. Va, tendrían que haberlos. No los veo. En las planicies tenían que, tendrían que haber varios. Y no se están spawneando por H, por B o por C. Va, el, el mod de la oscuridad lo que hace es que los modos agresivos los tira de noche. Los tira de noche y parece ser que también te saca el minimapa. By the face. Va, gran cantidad de los modos agresivos. Ahora me encuentro con chorrocientas. Espero que me voy a fijar. Difícil, bien. 
Me, voy, me lo estoy a punto de pasar en el día, la hora del día es casi las 12, muy bien. Me voy a ir para la casa, me tendría que que leche son esas cosas. No, no, ¿qué es esto? Aquí hay un nodo, por cierto. ¿La biota? ¿Qué es eso? No, le juro que no lo he visto en mi vida, ¿eh? Ovejas, ovejas hay, eso sí. Una persona, por favor que sea de comenzar por favor que sea de comenzar ahí. Eso lo hizo el pájaro, ¿no? <risa> Ahora que si no lo viene a hacer el pájaro... No, 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 no. Ahí está el Grimorio Falla. O sé sea que si sí se paunean. Solo que no lo sabía. Vamos a irnos de aquí echando leches. Porque igual no recuerdo bien y las chicas a tiro sí... Eh... Las fauniositas esas, la fauno, las chicas sadero, lo que acabo de decir, eh, pegan fuerte y pegan feo. Vamos a despedir acá. Ahí está, con toda la planicie, como que si hubiésemos descubierto nosotros esta planicie. Ahí saqué una miniatura. Así que bueno chicos, este ha sido el quinto capítulo, el capítulo especial de mi Hardcore Dragon. Para obtener las cosas que tuvimos en la mina. Fíjense, esto no lo van a ver tan lleno en... en... Bueno, sí, lo van a ver lleno varias veces. Jaja. <risa> Se pensó que iba a decir que no lo iban a ver lleno ni en su vida. Así que espero que les haya... ¿Qué leche? Ah, un arbusto. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Si es así, espero que lo voten. Eh, nos vemos. Que tengan buenos días y buenas noches. Y... ¿Por qué está lagueando tanto? Chao, chao. Chao, chao. Ah, por cierto, ¿quieren ver a...? Sí, yo sé que lo quieren ver. Yo sé que lo quieren ver. ¿Quieren ver a Draco? ¿Quieren ver a Drago? ¿Quieren verlo sin más que a tu cara? Bueno, eso estuvo... Eh, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que andamos agresivo hoy, eh. Que andamos agresivo. Mire, yo te pongo... Yo te pongo la J y se va la agresividad. Ah, qué bueno que está eso, eh. Y me lo pongo. Qué impresionante. Pero un minutito. Que recién no voy a tirar el bloque de hierro. El lingote. Ahí que está. Y de, nos despedimos viendo qué corno es el fragmento de conocimiento. Ah, esto es de Soundcraft. Bueno, es bueno saber, ¿no? Nos vemos, chao, chao.